如何呀？春姨，您是当时最好的名医，是不是？您一定有办法的。殷医师，王上的病情，不都是装出来蒙骗叛贼的吗？我看过医案，早在几年前，他已经病得很重，最近一个月，只是强撑着一口气罢了。怎么会？后来，整个咸阳宫，只怕除了医治的医师。根本无人知道他真正的病情。我真不明白，他可以瞒任何人，为什么要千方百计的瞒着你呢？为了剿灭叛贼，不惜以身作饵，这是何等的人性！那么，吕相邦，你知道王上的用意吗？请你告诉我。后来，到底怎么了？我都糊涂了。从一开始，他故意冷落我，亲近米斯罗，让他们相信最好的时机来了，再利用南郡瘟疫，兴风作浪，名正言顺的把我逼去南郡。阮静、废太子、改立成角、萎缩失明，一步接一步。这统统都是他的计划，一切的布局，就是为了大秦的大业。你也都知道，是不是？王后，华阳太后和米氏族人，一直虎视眈眈，觊觎王权，将他们留在太子身边，实在是个隐患。王上这么做。无非是要彻底剜除这颗毒瘤，留给太子一个真正安稳的秦国。如此一来，根深叶茂的米氏家族伏法，成角继位的幻想破灭，随先王就任的王室位位，城外屯兵也将大唤醒，名正言顺的换上一批只忠于大秦、忠于太子的新人。果然。连你都猜到了，只有我被蒙在鼓里，一无所知。你也应该猜到，只因身在局中，难免一夜障目。不，我猜不到，因为我始终不愿意相信，原来在子丑的心里。他为了大秦大业，可以拿我当外人一样对待，去隐瞒，去防备。母亲，母亲。皇上既然醒了。为何不说话？寡人怕他恼了，不顾寡人重病在身，先打一巴掌出气。那他现在去哪儿？寡人猜，对着病入膏肓的丈夫不能撒气，自然要去找一个能出气的地方。所见略同。你们。你们真是太过分了，太后。待会儿王上醒了，看见您满面泪痕，该更伤心了。不，我不哭。一会儿王上醒了，你们也不准告诉他。王上平时那么爱。可是，如果他为了大秦的王权，一样可以冷落你、抛弃你，一样成为男人的妻子。王后呢？子楚如此病重，他上哪儿去了？太后，王后刚被解了禁足令，许是心里还没转过弯来
，此处都成什么样了？他如此狠心，纵然是一时受了委屈，也不该记恨至极。子楚，子楚，你醒了，醒了就好，醒了就好。母亲。嗯。哎，别别动，别动，有什么事吩咐他们做就行了。传召，赐公子父。鸩酒一杯，送他上路。诺、no.。